everyone, this is Radhika and welcome to After Books. In today's video, we will discuss 10 MCQs from the chapter Chemical Reactions and Equations. So, let's start. Question number 1. Though different atoms or groups, kis reaction may exchange hote hain? Option number 1 is displacement reaction. So, displacement reaction may basically hota kya hai? Ek hi atom exchange hota hai. For example, agar yaha pe hum Iron की reaction करवाते हैं with hydrochloric acid तो यहाँ पे होगा क्या iron ने hydrogen को displace कर देना खुद जाके Cl के साथ जुड़ जाएगा और साथ में यहाँ से क्या liberate हो जाएगी hydrogen gas so basically यहाँ पे हुआ क्या है iron ने hydrogen को उसकी position से displace किया so this is displacement reaction now option number two that is double displacement reaction में क्या होगा दो different atoms या groups interchange होंगे कहने का मतलब क्या है कि अगर we have for example Na2SO4 इसकी हमने reaction करवाई with BaCl2 तो यहाँ पे होगा क्या BaSO4 बन जाएगा and साथ में यहाँ पे बनेगा sodium chloride that is NaCl so basically इस reaction में हुआ क्या है sodium ने यहाँ पे barium को किया है displace और barium ने sodium को displace किया means अब खुद barium आ गया है SO4 के साथ और जो सोडियम है वो चला गया है किसके साथ Cl के साथ सो so, दो दो बार यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुई है सो दिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑप्शन नंबर थ्री कॉम्बिनेशन रिएक्शन में तो क्या होगा दो डिफरेंट रिएक्टेंट्स कंबाइन करेंगे और क्या दे देंगे एक प्रोडक्ट एंड ऑप्शन नंबर फोर डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा एक रिएक्टेंट होगा और उससे हमें ज्यादा नंबर ऑफ प्रोडक्ट मिलेंगे ठीक है सो क्लियरली द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस प्रोड्यूस तो सबसे पहले तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस कौन सी होंगी जहां पे प्रेसिपिटेट्स फॉर्म होते हैं और प्रेसिपिटेट्स होते ही क्या हैं प्रेसिपिटेट्स वो सॉल्ट्स होते हैं जो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में सो बेसिकली प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस में क्या प्रोड्यूस होते हैं इनसॉल्युबल सॉल्ट्स इसका अगर एक एग्जांपल देखें तो अगेन सोडियम सल्फेट इसकी हमने रिएक्शन करवाई बेरियम क्लोराइड के साथ तो ये यहाँ पे क्या बन जाएगा बेरियम सल्फेट बन जाएगा एंड साथ में यहाँ पे बनेगा सोडियम क्लोराइड नाउ यहाँ पे ये जो बेरियम सल्फेट बना है दिस इज बेसिकली अ सॉलिड सॉलिड है इट मींस इट इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर इसीलिए हमें यहाँ पे इस रिएक्शन में बी एस ओ फोर दैट इज बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट्स मिलेंगे जिनका कलर क्या होगा व्हाइट लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर थ्री सो क्वेश्चन नंबर थ्री में वी हैव अ रिएक्शन और इसे हमें बैलेंस करना है सो so बेसिकली यहाँ पे हमें बताना है कि W, X, Y और Z की क्या वैल्यूज होंगी कर लेते हैं बैलेंस रिएक्शन को पहले तो यहाँ पे रिएक्शन लिखते हैं हम HNO3 एन ओ थ्री प्लस सी ए ओ एच होल ट्वाइस फॉर्म्स सी ए एन ओ थ्री होल ट्वाइस एंड साथ में क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ पे वॉटर नाउ सी यहाँ पे क्लियरली क्या है एन प्रोडक्ट के साइड में कितने हैं टू वेयर एज एन रिएक्टेंट के साइड में कितना है ओनली वन सो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा टू लगाना पड़ेगा सो so, अब यहाँ पे एन का नंबर रिएक्टेंट वाली साइड में भी टू हो गया और एन का नंबर प्रोडक्ट वाली साइड में भी टू हो गया नाउ लेट सी ऑक्सीजन बैलेंस है कि नहीं तो यहाँ पे ऑक्सीजन है इस टाइम पे थ्री टू जा सिक्स यहाँ पे और टू यहाँ पे मीन्स सिक्स प्लस टू एट टोटल में वी हैव ऑक्सीजन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और अगर हम यहाँ पे राइट right हैंड साइड में देखें तो यहाँ पे क्या है थ्री टू जा सिक्स ऑक्सीजन यहाँ पे और वन ऑक्सीजन यहाँ पे दैट इज प्रोडक्ट साइड में हमारे पास ऑक्सीजन सिर्फ सेवन है सो so, ऑक्सीजन भी यहाँ पे बैलेंस नहीं है बैलेंस करने पड़ेंगे जस्ट क्या करें अगर हम अगर हम यहाँ पे टू लगा दें तो ऑक्सीजन भी अब यहाँ पे क्या हो गए हैं बैलेंस हो गए कैसे बैलेंस हो गए यहाँ पे थ्री टू जा सिक्स एंड टू एट एंड यहाँ पे भी थ्री टू जा सिक्स एंड टू एट ऑक्सीजन सो ऑक्सीजन भी यहाँ पे क्या हो गए हैं बैलेंस नाउ लेट्स चेक अगर यहाँ पे हाइड्रोजन बैलेंस है या नहीं पहले रिएक्टेंट साइड पे बात करते हैं यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हैं टू हाइड्रोजन यहाँ पे भी कितने हाइड्रोजन हैं टू हाइड्रोजन सो हाइड्रोजन टोटल में लेफ्ट हैंड साइड पे है फोर अगर हम राइट हैंड साइड पे देखें तो क्या है यहाँ पे हाइड्रोजन टोटल में है फोर सो हाइड्रोजन तो यहाँ पे बैलेंस ही है नाइट्रोजन को भी हमने बैलेंस कर लिया है ऑक्सीजन को भी बैलेंस कर लिया है और अगर हम यहाँ पे कैल्शियम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में भी एक कैल्शियम और राइट हैंड साइड में भी एक कैल्शियम सो so, यहाँ पे ये जो रिएक्शन है ये बैलेंस्ड है सो so, यहाँ से हमारे पास डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड की क्या वैल्यूज आ गई टू वन वन एंड टू विच इज ऑप्शन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर एक शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट है एक्स जिसको अगर हम हीट करते हैं एयर में तो वो हो जाता है ब्लैक इन कलर सो वॉट इज एक्स ओवर हेयर हमें यहाँ पे एक्स को आइडेंटिफाई करना है लेट सी द रिएक्शन 
कॉपर को अगर हम ऑक्सीजन में हीट करते हैं तो यहाँ पे वी गेट कॉपर ऑक्साइड रिएक्शन को यहाँ पे बैलेंस कर लेंगे जब हम यहाँ पे हीट करते हैं तो हमारे पास क्या फॉर्म हो जाता है कॉपर ऑक्साइड विच इज वॉट ब्लैक इन कलर सो यहाँ पे ये जो कॉपर है दिस इज ब्राउन इन कलर सो दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन जिसमें हम ब्राउन कलर्ड कॉपर को अगर हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर तो वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है कॉपर ऑक्साइड में विच इज ब्लैक इन कलर ठीक है सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर वन क्वेश्चन नंबर फाइव रेस्पिरेशन इज तो रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस है सबसे पहले तो रेस्पिरेशन की रिएक्शन ही देख लेते हैं ग्लूकोस रिएक्ट विद ऑक्सीजन क्या फॉर्म होता है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड साथ में यहाँ पे रिलीज होती है एनर्जी सो so, अगर यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है तो ये कौन सी रिएक्शन हुई क्लियरली दिस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस दैट इज दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है ऑल्सो रेस्पिरेशन इज अ रिडॉक्स प्रोसेस सो यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बोथ ऑप्शन नंबर वन एंड ऑप्शन नंबर फोर आर करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सिक्स वॉट हैपन्स वेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स सो बेसिकली हमें करना क्या है आयरन की रिएक्शन करवानी है विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड सो आयरन इज एफ ई रिएक्शन करवाई हमने एच सी एल के साथ बनेगा क्या यहाँ पे देखो अगेन दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा आयरन खुद चला जाएगा सी एल के साथ बना लेगा एफ ई सी एल टू एंड यहाँ से निकल के आ जाएगी साथ में हाइड्रोजन गैस रिएक्शन को यहाँ पे हम बैलेंस कर सकते हैं सो इन दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेसिकली हो क्या रहा है आयरन का सॉल्ट फॉर्म हो रहा है एंड साथ में हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रही है सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर वन दैट इज हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड क्वेश्चन नंबर सेवन अ मैग्नीशियम रिबिन इज क्लीन बिफोर बर्निंग मैग्नीशियम रिबिन को सैंड पेपर से रब क्यों करते हैं क्लीन क्यों करते हैं बिफोर बर्निंग ऐसा इसीलिए करते हैं बिकॉज विद टाइम मैग्नीशियम के ऊपर एक बेसिक ऑक्साइड की लेयर डेवलप हो जाती है सो so, जब तक वो लेयर वहाँ पे प्रेजेंट है वो मैग्नीशियम रिबिन की बर्निंग में हिंड्रेंस क्रिएट करती है और क्या कर देती है उसकी बर्निंग को स्लो डाउन इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा उस बेसिक ऑक्साइड की लेयर को वहाँ से हटाना पड़ेगा ताकि उसकी जो बर्निंग है वो हो सके सो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर एट द डी कम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इन टू कम्पोस्ट इज क्लियरली ये किस टाइप की रिएक्शन है दिस इज अ टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज यहाँ पे भी हीट रिलीज होती है क्वेश्चन नंबर नाइन्थ क्विक लाइन रिएक्ट विद वॉटर टू प्रोड्यूस एक्स सबसे पहले तो वॉट इज क्विक लाइन क्विक लाइन इज सी ए ओ दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड किसके साथ रिएक्शन करवानी है वाटर के साथ तो जब यहाँ पे सी ए ओ वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा सी ए ओ एच होल ट्वाइस जिसको हम स्लेग लाइम भी बोलते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं नाउ यहाँ पे ये जो प्रोड्यूस हुआ है ये क्या है X अकॉर्डिंग टू द्वेश्चन नाउ नेक्स्ट क्या है ये जो X यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है इट रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड सो हमें अब क्या करना है ये सी ए ओ एच होल ट्वाइस को किसके साथ रिएक्ट करना है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एंड लेट सी कि यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा सी ए सी ओ थ्री फॉर्म होगा एंड साथ में यहाँ पे वाटर फॉर्म होगा सो बेसिकली यहाँ पे ये जो वाई है ये क्या है कैल्शियम कार्बोनेट तो हमें इस रिएक्शन में यही बताना था कि एक्स और वाई क्या है यहाँ पे वी हैव एक्स एंड वाई वॉट इज एक्स एक्स इज स्लेक लाइन और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड वाई इज कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर वन क्वेश्चन नंबर टेन जब हम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को हीट करते हैं तो कौन सी गैसेस रिलीज होती हैं सो so, सबसे पहले फेरस सल्फेट इज एफ जब हम एफ को हीट करते हैं यहाँ पे तो हमारे पास फॉर्म होता है एक तो आयरन की ऑक्साइड एफ साथ में SO2 टू एंड एसओ गैसेस आर प्रोड्यूस्ड दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राईऑक्साइड आर प्रोड्यूस्ड सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर वन सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो इस चैप्टर के डिटेल्ड एन सी ई आर टी एक्सप्लेनेशन के लिए यू कैन चेक आउट माई वीडियो जिसका लिंक आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर मोर एम सी क्यू क्वेश्चन यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल नेम्ड आफ्टर बुक्स नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस सम मोर क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर